Herzlich willkommen. Es ist wieder Spargelzeit im Norden. Seit Wochen habe ich mich drauf gefreut. Jetzt ist es endlich soweit. Herrlich. So muss er aussehen. Heute Morgen noch frisch gestochen und jetzt schon bei uns in der Nordtour. Der Spargel hat es ja nicht immer leicht. Bevor seine Köpfchen überhaupt zum ersten Mal das Licht der Welt erblicken, schwupps, da wird er schon gestochen und landet dann auf unserem Teller. Ja, und wenn die Vorfreude auf den Spargel irgendwann ganz groß wird, dann müssen sie nur ein bisschen weiter südlich fahren und dann landen sie früher oder später auf der niedersächsischen Spargelstraße. Kirsten Schindler, das interessiert mich ja. Ich kenne die romantische Straße, die deutsche Weinstraße gibt es. Äh, wer kommt eigentlich auf die Idee, und gründet die Niedersächsische Spargelstraße. Das ist auf eine Initiative gegründet worden von der Stadt Burgdorf. Mhm. 1998 im März, der damalige Bürgermeister, hat die Spargelstraße ins Leben gerufen. Das ja. ist also ein Verein, die Niedersächsische ja. Spargelstraße. Und welche Regionen, so Spargelregionen, sind da angeschlossen? Genau. Es sollen die großen niedersächsischen touristischen Spargelregionen miteinander verbunden werden. Das ist die Region Hannover, Braunschweig, Lüneburger Heide, die Mittelweser mhm. und das Oldenburger Münsterland. Jetzt muss ich ja mal ganz frech fragen, wo schmeckt der Spargel denn am besten? Überall gleich gut. Ja, ja, das muss man <lacht> natürlich sagen. Aber es soll Unterschiede geben, ne? Also der Spargel ja. schmeckt in Burgdorf anders als in Nienburg. Ja, es gibt Unterschiede, weil die Bodenqualität unterschiedlich ist. Sie haben nicht überall den gleichen Boden, nicht die gleichen Bodenpunkte. Er ist lichtdurchlässiger, in anderen Regionen ist er etwas schwerer. Dann spielt die Düngung eine Rolle. Das ist alles äh, wichtig oder für den Geschmack. Mhm. Ähm, auf der Spargelstraße kann man nicht nur mit dem Auto fahren, sondern auch ganz gut mit dem Fahrrad. Und das wollen wir jetzt mal machen. Rauf auf die niedersächsische Spargelstraße. Wir starten nördlich von Hannover in Burgdorf. Diesmal eben nicht mit dem Auto, sondern ganz gemütlich auf dem Rad. Treffpunkt am Morgen in Burgdorf. Von hier aus startet Autor Dieter Hurks mit mir auf den Spargelradweg. Dass sich hier gerade alles um Spargel dreht, wird mir schnell klar. Der Spargelweg wird gerade markiert. Für Fußgänger ein Leitfaden durch Burgdorf. Vorbei an allem, was sehenswert ist. Und auch mein Tourpartner lässt es sich nicht nehmen, mir erstmal seine Stadt zu zeigen. Mehr als 725 Jahre ist Burgdorf alt. 1809 vernichtete ein Feuer fast alle Häuser. Der Ruf als Fachwerk und Spargelstadt wird hier wirklich gepflegt. So gab es ins Museum, hat es das Edelgemüse schon gebracht. Nur kann man schlecht alte Spargelstangen ausstellen. Zu sehen gibt es darum eben alles, was sonst so dazugehört. Was sehen wir denn jetzt eigentlich hier? Was ist das denn hier mit dem Plastikspargel? Ja, hier wird demonstriert, wie der Spargel wächst und wie er gestochen wird. Hier ist das Werkzeug dazu, was die Spargelstecher verwenden. Die nächsten Spargelfelder liegen nicht weit entfernt und schließlich geht es ja um den Spargelradweg. Natürlich gibt es eine inhaltliche Verbindung zur niedersächsischen Spargelstraße. Aber Radfahren ist die große Leidenschaft von Dieter Hurks. Man sieht einfach mehr, wenn man nicht mit Tempo 100 über die Bundesstraßen flitzt, sagt er. So entstand auch die Idee zum Spargelradweg. Ich bin darauf gekommen, als ich zum ersten Mal eine Karte mit der niedersächsischen Spargelstraße gesehen habe. Und da fiel mir auf, dass dabei an Radfahrer überhaupt nicht gedacht worden ist. Und da bin ich halt im kalten Winter auf die Idee gekommen, einfach mal neben der Straße, das sind ja fast alles Bundesstraßen, eine landschaftlich schöne Strecke für Radfahrer auszusuchen. Keine kleine Aufgabe, denn 900 Kilometer Strecke kamen zusammen. Drei Wochen lang ist Dieter Hurks durchs Land geradelt. Jetzt ist die Tour besonders schön, denn es ist Erntezeit. Den Spargelstechern schauen wir natürlich auch kurz zu. Zeit zum Bildersammeln für einen Fotokalender. Dann müssen wir uns ranhalten, unser Etappenziel zu erreichen. Anstrengend wird's aber nicht. Das ist eine ideale Strecke für Familien und für Senioren, weil es dort kaum Steigungen gibt. Ja. Das ist eigentlich ideal. Also er zeigt sich das Flachland von seiner schönsten Seite. Wunderbar. Ich habe da auch Ecken von Niedersachsen kennengelernt, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen wäre. Das Neustädter Moor zum Beispiel. Spargel gibt es hier zwar nicht. Sehenswert ist der Torfabbau aber trotzdem. Wir wollen noch weiter, bis nach Mardorf ans Steinhuder Meer. Gute 60 Kilometer haben wir hinter uns, als wir am Nachmittag ankommen. Ich bin neugierig geworden, denn jeder Teil der Strecke hat etwas anderes Sehenswertes zu bieten. 
Ja, und hier ist es, Fahrradtouren auf der niedersächsischen Spargelstraße, das Buch dazu. Spargelradweg heißt es und Dieter Hurks hat es geschrieben. Frau Schindler, da rufen ja bestimmt ganz viele Menschen bei Ihnen an, beim Verein Niedersächsische Spargelstraße. Die möchten Tipps von Ihnen. Was möchten die von Ihnen? Sie möchten eigentlich erfahren, wenn Sie auf der Spargelstraße fahren, äh, mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, wie können Sie das befahren, äh, wie lang sind die Strecken, wo können Sie anhalten, die Besonderheiten. Das ist alles in diesem Buch beschrieben. Sie bekommen auch von der Niedersächsischen Spargelstraße kleine Broschüren, die Karte. Sie können sich das vielfältig zusammenstellen, Etappenziele auch selbst auswählen. Wenn Sie mit Kindern fahren, darf es nicht so lang sein. Dann müssen Sie öfter eine Pause machen. Sie können sich alle Dinge angucken ja. unterwegs, die dort beschrieben sind. Das ist wunderschön. Und da muss man auch noch mal sagen, die Spargelstraße ist nicht gleichzusetzen mit dem Spargelradweg. Der Autor dieses Buches, der hat sich schon Gedanken gemacht und viele unterschiedliche Touren zusammengetragen. So beim Stichwort Touren, ähm, gibt es auch Menschen, die rufen an und fragen nach Übernachtungsmöglichkeiten? Kann man sich ruhig die Zeit nehmen, für die Spargelanbaugebiete mehrere Nächte zu bleiben? Ja, selbstverständlich können Sie sich die Zeit nehmen. Sie können natürlich auch kommen, wenn keine Spargelzeit ist. Es ist touristisch so attraktiv, die niedersächsische Landschaft zu erfahren oder befahren, dass Sie jederzeit praktisch dort fahren können. Mhm. Und äh, es ist wunderschön, wenn Sie zum Beispiel sagen, gut, ich bleibe eine Nacht länger oder ich übernachte in der Stadt oder in dem Ort. Das ist alles möglich und Sie können das dann individuell gestalten. Wir sind dabei behilflich. Mhm. So, schönen Sonntag für Sie. Machen Sie das Beste draus und bis bald.